ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಭೀಮಾ ತೀರ ಭೀಮಾ ನದಿ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜುಳು ಜುಳು ಅಂತ ಹರಿಯುವ ನದಿ ನೀರಿನ ಸದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ದ್ವೇಷದ ದಳ್ಳುರಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ದಳ್ಳುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಉರುಳಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ತಲೆಗಳು ಭೀಮಾ ತೀರ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ತಟ್ಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೈರಗೊಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಡಚನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಂದಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಬಾಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಹೆಸರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭೀಮಾ ತೀರದ ಉಮರಾಣಿ ಎಂಬ ಆ ಊರು ಭೀಮಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದ ನೆತ್ತರು ಇದೇ ಊರಿನ ಜನರದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಬರೀ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಊರ ಈ ಊರು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕುಖ್ಯಾತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇಲ್ವಾ ಎಂದು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಊರಿನ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಕಣ್ಣೀರು ಇದೆ ಉಮರಾಣಿ ಎಂಬ ಆ ಊರಿಗೆ ರಕ್ತ ಅಂಟಿದೆಯಾದರೂ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ತ ಅಂಟಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿನಂತೆ ನೆತ್ತರು ಹರಿದ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದುದು ಒಂದು ಬೈರಗೊಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಡಚನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಹೊತ್ತು ಉರಿದಿತ್ತು ಅದೆಷ್ಟು ಜನರ ನೆತ್ತರು ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಆ ದ್ವೇಷದ ದಳ್ಳುರಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಹೋಗಿದೆ ಚಡಚನ ಸಹೋದರರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಬೈರಗೊಂಡ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ ನೀರಿನಂತೆ ನೆತ್ತರು ಹರಿದ ಈ ಉಮರಾಣಿ ಊರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋವು ಸಂಕಟ ಕಣ್ಣೀರುಗಳ ಆರ್ತನಾದ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಭೀಮಾ ನದಿಯು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಸ್ಸೂರಿನ ಮೂಲಕ ಕೊನೆ ಗ್ರಾಮ ಬಗಲೂರಿನ ತನಕ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಈ ನದಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಭೀಮಾ ತೀರ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಹೇಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಭೀಮಾ ತೀರದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಉಮರಾಣಿ ಊರಿನ ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ಕೆಡುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧ ಸೂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕಳಂಕದ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ತಿರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ಬರೀ ನೀರಿನಂತೆ ನೆತ್ತರು ಹರಿಯುವ ಊರಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೀತಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಊರು ಈ ಊರಿನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಖ್ಯಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿನ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ ಇಂದು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಉಮರಾಣಿಯ ಸಾಹುಕಾರನಿಗೆ ದುಷ್ಮನ್ನಾಗಿದ್ದ ಚಡಚನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಗಂಗಾಧರ ಚಡಚನ ಮರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮರ ಚಡಚನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಯಿತು ಹೀಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವರೇನು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರ ಅಂತ ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮರ್ಡರ್ಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದ್ರು ಕುತಂತ್ರಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರು ಅದು ಫೇಕಾ ಎಂಪಿತ್ಯಾದಿ ಹತ್ತಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೀವ್ಯಾಕೆಯ ಹಳೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೀರೆಂದು ಉಮರಾಣಿಯ ಜನ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಉಮರಾಣಿಯ ಜನರ ಯೇಸುವಿನಂತಹ ಒಳ್ಳೆತನ ಹಾಗೂ ತೆರೆ ಸಾಳಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಉಮರಾಣಿ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್
ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೈರುಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚನ ಇಬ್ಬರು ಇದೇ ಉಮರಾಣಿಯವರೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಉಮರಾಣಿ ಜನರಿಗೆ ಬಂದೊದಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ನೋವು ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸೋರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಂತಾರೆ ಉಮರಾಣಿಯ ಜನ ಏಕೆಂದರೆ ಉಮರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಜನ ಭಯ ಆತಂಕದಿಂದ ನೋಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಈಗ ಉಮರಾಣಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆಯ ದ್ವೇಷದ ತಳ್ಳುರಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಹೋಗಿ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದು ದ್ವೇಷದ ಊರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಊರು ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲುವಂತೆ ಬೈರ್ಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಚಡಚನ ಕುಟುಂಬಗಳ ದಶಕಗಳ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಈ ಉಮರಾಣಿ ಊರಿಗೆ ಹಂತಕರ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಭೀಮಾ ತೀರದ ಈ ಉಮರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಇವೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಭೀಮಾ ತೀರದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಉಮರಾಣಿಯ ಜನ ತಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ನಿಷಿದ್ಧ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಚಾ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲುಗಳಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂತಾಯಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತವೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಬರುವ ಜನ ನಿವೃತ್ತಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಥರದಿಂದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಉಮರಾಣಿನ ಎಂದು ಭಯ ಆತಂಕ ಪಡ್ತಾರೆ ಉಮರಾಣಿ ಭೀಮಾ ತೀರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಆ ಊರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮುಗಿತು ಇದೇ ನೋವು ದಂಡುಪಾಳ್ಯದ ಮಂದಿ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಂದರೆ ಉಮರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಇವರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಅಂದಿನ ಐ ಜಿ ಪಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಕುಮರಾಣಿಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಚಡಚನ ಸಹೋದರರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಕಮ್ ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ವಲಯದ ಅಂದಿನ ಐ ಜಿ ಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಾವೇ ಖುದ್ದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಆದರ ಆತಿಥ್ಯ ಕಂಡು ಅವರು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಭಾಗ ಸಲುವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮುಂದಾಳ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಕಿ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಮುಗ್ಧತೆ ಒಂದೆಡೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಕೆಲಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವರು ಕುರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ